Ukini tazama hapa moja kwa moja unajua huyu ni Teddy Tino na jambo kubwa ambalo la kuja ni kujuzana taarifa mbalimbali za kimichezo. Nyuma ya kamera ni Adam Almasi ambaye anasababisha unaona picha nzuri, picha angavu na unanitazama mimi kwa uzuri kabisa. Teddy Tino niko hapa nikiwakilisha Kishamba TV. Na kwenda kuzungumza na afisa habari wa Singida Fountain Gate FC. Huyu ni Hussein Masanza. Semaji handsome boy. Kwanza tokea mwaka umeanza. Mimi London nimekutana na wewe mara ya kwanza. Kwanza ni sogei hivi. Yeah. E, ni sogei hivi. Eh, yeah, karibu sana. Eh, <laughs> 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 Unacho kitafuta utakipata. Eh, <laughs> mwaka semaji. Safi, sasa Mungu tumeuona mwaka tena. Mm. Ni neema hiyo. Maana si kila mtu anauona mwaka. Kwa hiyo uh, tupo na sisi bado. Mungu anatupenda. Sisi ni wale e, tuliobarikiwa na Mungu tumeuona mwaka mpya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mm. Mambo yanakwendaje lakini tumewaona mapinduzi kapu, mmeshiriki kule lakini mmeishia kuondoka na tuzo. Tume, so tumeishia, sema tumeondoka na tuzo. Mm. Maana unavyosema tumeishia ni mm. kama vile lete tu mama mna shida, mna shida. Lete tu. <laughs> eh interview na inakuwa na uhalisia. Eh hey. uh, tumefanikiwa, tumeshiriki mashindano ya kombe la mapinduzi. Mm -hmm kama ambavyo tume tumekuwa tume, tume tukishiriki msimu uliopita tukapata mafanikio mazuri kwa timu yetu uh, lakini safari hii hatukufikia malengo ambayo tuliyaweka kwa bahati mbaya sana uh, tumetoka katika hatua ya nusu finali mwaka jana tulifika finali mshindi wa pili mwaka huu nusu finali kwa hiyo hatujafikia lengo lakini tumepata mafunzo makubwa sana tumepata faida kubwa sana kwa sababu pamoja na kwenda kushiriki mashindano hayo tulienda pia kwa lengo la kufanya tathmini ya kina mm. e, tathmini ndani ya klabu yetu kwa ujumla mambo mengi tumeyafanya tathmini tumefanya vikao kule lakini pia tathmini ya kiufundi kwa maana ya benchi letu la ufundi na timu kwa ujumla ili kuweza kupata kizu, kitu kizuri tunaporejea sasa ligi kuu katika ngo ya kumalizia ligi kuu mm. itakaporejea tunakuwa tuko tuko vizuri kila kila sehemu na majibu mmeshaanza kuyapata ya vikao vya tathmini eh? <laughs> Majibu yameanza uh, tuta, tuta, tutaweka sawa lakini kikubwa tume, tumejipata vizuri tumeshafanya kila ambacho tunakihitaji na tayari kila kitu kiko sawa sasa hivi ndani ya club. Tuambie uh, kabla ya kuja kwenye ambacho umetugusia hapa kusana tathmini hali ya kikosi ipo vipi mpo mapumziko na pingine kitu gani kingine ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kabla liga ijaenda kuanza tena mzo a uh, baada ya mashindano ya mapinduzi kumbuka tumeenda kwa mapinduzi cup kipindi ambacho na ndo kawaida mapinduzi huwa yanachezwa yule msimu ambao wa msimu wa siku kuu kuna siku kuu hapo mbili ambazo uh, katika hali ya kawaida watu wengi huwa wanaenda kupumzika na kufurahi na familia zao uh, kuna christmas siku kuu ya noeli hiyo lakini pia kuna kuna siku kuu ya mwaka mpya yes ni kipindi ambacho watu wanapenda kutumia na familia zao hata maofisi mengi yanatoa ruhusa Uh, sisi tulikuwa katika mashindano. Kwa tulivotoka mashindano tukaangalia na ratiba inasemaje mbele. Tumeona ratiba ya hakuna tena mechi nyingine za mashindano kwa maana ligi kuu imesimama kupisha Afcon. Tukasema kwa nini tusitoe ruhusa ya mapumziko ili wachezaji wetu pamoja na baadhi ya wafanyakazi uh, mimi siwezi kupumzika bana. E, mimi full time. Yaani hapo umepumzika lakini bado unaelea kufanya kazi. Lakini bado nipo kazini. Yes. Kwa hiyo <laughs> lakini tumetoa mapumziko ma, kwa klabu nzima ikiwemo wachezaji benchi la ufundi. Uh, kwenda kupumzika sasa na familia zao kwa sababu kupata muda huo kipindi cha siku kuu uh, kutuliza nafsi kupepea mm. eh, kujieka sawa na uh, baada ya hapo atarudi kazini kwa hiyo sasa hivi timu ninavyozungumza nayo Teddy mm. timu yetu iko mapumziko uh, na mapumziko haya yanaenda kwa wiki mbili mpaka tarehe 26 mm. eh, mwezi huu Januari uh, mapumziko yatakuwa yamekamilika na wachezaji watakuwa kuripoti kambini rasmi kwa ajili sasa ya kujiandaa na mechi zetu tunazofuata February dirisha la usajili tuame upande huku upande huu linafungwa tumebakiwa na masaa machache dirisha ili kwenda kufungwa mpo kimya tuliona taarifa kwamba mmefungiwa kusajili kwa sababu ya kudaiwa na baadhi ya wachezaji fulani mmefikia wapi mpaka hivi sasa katika kulipa madeni hayo lakini pia kwa nini mnafungiwa fungiwa sisi hatutakuwa kwanza kufungiwa fungiwa wala hatutakuwa mwisho katika ki hii fungia fungia hii tedi hii hii ambayo tumeambatana nayo sisi simba imefungiwa ikafunguliwa yanga imefungiwa ikafunguliwa
Tabora mbona unaguna ni kweli e, Simba walifungiwa kwa issue ya Sako mm. e, mimi ni mwana habari pia ngoa nikupe habari nikupashe Simba walifungiwa kwa issue ya e, najua unakumbuka kina na wale ambao hawajui Sako yeah. aliwasababisha Simba wakapata bani ya FIFA nakumbuka lakini pia uh, kwa Yanga Gael Bigirimana mm -hmm. alikuwa na jambo lake pia akafungiwa nataka kuonesha uh, kwamba haya mambo yanatokea kwenye football uh, timu kupitia hiyo kufungiwa mambo ni mengi watu wanaangalia tu ile madai ambayo yamewekwa ya hadharani lakini saa nyingine yapo mambo ambayo yanatokea yanapelekea timu kufungiwa na madai yale yanakuwa ndo kama sehemu ya mbele lakini nyuma yake kuna na vitu vingi sana ambavyo nadhani si, si vizuri kuvisema mm -hmm. lakini kiujumla uh, ni kweli tumeshindwa kusajili katika dirisha hili dogo kwa sababu uh, hatuna ruhusa hiyo kuna kutakaa kuna madai ambayo yanaendelea FIFA na hatujayamaliza uh, kuyashughulikia mm -hmm. maana kwenye kuyashughulikia kuna yale ambayo tutayalipa ya halali lakini yale ambayo tumeona hapana si sawa si ya kweli uh, pengine uli, ya, ya, ilibidi hukumu itoke kutokana na sababu fulani fulani mm -hmm. uh, tumejaribu kufanya appeal kwa maana ya kukatia rufaa na, mm -hmm. na, na kuyafungu ku, kuyaangalia upya ifanyiwe review unajua FIFA uh, na TFF na vyombo vyote mamlaka zote za soka wanaweza wakatoa hukumu kulingana tu na utaratibu ambao uliwekwa kwa sababu bwana wewe kuna madai yamekuja kwako unatakiwa uyajibu, uyajibu ndani ya wiki moja si ndio bwana kuna hili na hili na hili mm. majibu yako wewe ni yapi mm. kwa sababu wale hawa, hawafungi tu wiki moja ikapita hujatoa majibu wanafanya maamuzi sasa wanaweza kufanya maamuzi aidha wiki moja imepita hukuona wiki moja imepita ilitokea tatizo la kiufundi ndio maana muda ukapita mm. Kwa wakija kutoa hukumu sasa, huku nje watu wanasema, ah wale bwana wanadaiwa sana, unailewa. Eh? Mm. Lakini kuna madai mengine kiukweli kabisa ndani ya klabu, si madai sahihi. Lakini yapo madai sahihi ambao ndo hao tunashugulikia. Bahati mba hatu muda umeisha dirisha dogo, kabla hatuja, hatuja shugulika na mambo yote yao ili kuondoa zuhio. Lakini kila kitu kitaenda sawa na zuhio litaondoka, na dirisha linalofuata, mm. tutasajili. Kwa hiyo yes, hatu tasajili dirisha dogo kwa sababu hiyo. Dirisha hili hamsajili kwa sababu hii. Watu wengi wana nikurudisha nyuma kidogo. Watu wengi wanazungumza singida kufungia kwa sababu taarifa zimezidi. Shida ni nini masanza? Uh, uvunjwaji, holela wa mikataba ama kuna shida nyingine? Yapo mambo mengi sana kama timu tunajifunza. Unajua watu wanachosahau ni kwamba singida ni timu changa. Pamoja na kwamba ni timu ambao ni bora, ina wachezaji wazuri, ina ushindani mzuri, lakini uzoefu bado una una, una, tu, una tu, ndo tunajifunza hivyo. Kwa hiyo yapo makosa mengi ambayo tunayafanya kwa bahati mbaya na yanatupa funzo. Mm. Yaani mimi na, wakati mwingine nasemaga hizi pia ni baraka. Yaani mnapopitia changamoto ndo unajua ah tunayekuna tunatakiwa tunatakiwa tuende hivi tunajisahihisha. Kwa hiyo makosa haya yanatupa funzo kubwa la kuongeza umakini. Si kwamba Singida ni timu ambayo ina matatizo ni mbaya, ni timu ya ah tunajifunza kupitia makosa ambayo pengine ndio yanatugarimu sasa hivi na ni makosa ambayo hayaepukiki kwa sababu hatuna uzoefu na vitu kama hivyo lakini kupitia hayo tunapata uzoefu kwa wala ni wala lisiwe swala la, la kuatia watu hofu madam tumejifunza tutakaa vizuri na kila kitu kitaenda sawa yanazungumzo mengi wiki hii ni kweli singida imeuzwa <laughs> yeah. mtu akikombea singida imeuzwa mbaya kupe receipt <laughs> Hapana si kweli bana Singida haijauzwa haijauzwa <laughs> Singida bado ni timu ya Singida uh, sasa hivi Singida ipo likizwa wiki mbili na itarejea ligi kuu itashindana kama kawaida kwa hiyo uh, uzuri bwana muda huu hapa huu kwa hiyo likizo kisha ligi narudi wataona Singida anaendelea kucheza na Singida anaendelea kufanya kufanya kazi zake Singida haijauzwa ndio maana unaona nipo hapa na jezi zangu za Singida na uniform na kila kitu Meuzo mmehamia mkoa mwingine Hapana <laughs> hapana Singida haijauzwa, uh, Singida iko chini ya Jafet Makau. Mm. Uh, president wetu ambaye ni mwekezaji pia ndani ya club. Mm. Uh, na uh, yes, yeye ndio 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 timu yake sasa hivi na ndio kiongozi wetu na ndio boss wetu. Na ndio kitu ambacho kina kinafahamika. Kwa hiyo hizi mm. tetesi zetu zinazoendelea sasa hivi imeuzwa imefanywaje? Sijui zinatoka wapi lakini Singida haijauzwa. Waswahili usema lisemwalo lipo na kama halipo basi laja. Singida na ihefu kuna nini hapa? kuhusiana na nini? Kuhusiana hili ambalo nimekuuliza. Kwamba Singida na Yehefu kuna kitu gani? Ni kama kuna biashara tunaambiwa inafanyika. Ah, sasa kuisemea Yehefu napata shida mm. kidogo kwa sababu mimi sio msemaji. Semea Singida. Lakini mimi ninachosemea uh, Singida. Unajua Yehefu, okay, tuanze kwanza hapo kwenye Yehefu mm. ili kutengeneza hiyo kitu. 
ihefu walitoa tangazo karibu ya wiki mbili zilizopita walitoa taarifa kwamba wanapitia changamoto mm. uh, wanatafuta wawekezaji yeah, nakumbuka eh? mm. wakasema watafanya marekebisho kwenye management bench la ufundi na nani kama 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 taasisi mm. kwa hiyo pengine ihefu sasa hivi ina ina inajinasua ina kutoka huko kwa sababu hata ukiangalia mwenendo wao kwenye ligi msimu huu haukuwa mzuri ihefu walikuwa na wana, 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 wana hali mbaya sana mm mpaka ngo ya kwanza inakamilika. So uh, kama wamepata wame mwekezaji au wamepata uh, mdhamini mpya mwingine kama wanajitafuta maana lolote linawezekana kwenye football. Inawezekana wanajitafuta sasa hivi ili waweze kukaa sawa. Mimi nalitazama hili jambo. Kwanza ili sekeseke la Singida na EF mimi nalitazama kwa jicho jicho chanya sana. Mm. Kwa sababu sasa nyingine mambo yanapotokea Una, unaona kabisa kuna nia ya dhati ya kuendeleza mpira wetu Tanzania. Zamani ilikuwa ukisikia tu timu ina hali mbaya, unaona ni kawaida itashuka daraja. Lakini hefu anajitutumua wasishuke daraja. Mm -hmm. uh, Wawekezaji wana, wanajaribu kuwekeza kwa sababu wameona kuna potential. Kwa hiyo mimi naona ni maendeleo, maendeleo mazuri. Chochote kile ambacho kinaendelea ni maendeleo mazuri uh, kwa mpira wa Tanzania lakini ni kwa, pia kwa vilabu vyetu. Kwa hiyo kwa Singida na hefu kama lipo, kama lipo ni kama ambavyo litakuepo la Singida na Simba, Singida Yanga, Singida Dodoma Jiji, Singida na Mungo. Zote ni klabu za ligi kuu, zote ni klabu ambazo zina mahusiano mazuri, zote ni klabu ambazo zinashirikiana kwenye mambo mengi. Wapo wachezaji wetu sasa hivi wanacheza na Mungo kwa mkopo, wapo wachezaji wetu wameenda Coastal Union, wapo wachezaji wetu wameenda Yanga, wapo wachezaji wetu wameenda JKT, Mtibwa na timu nyingine. Hmm. Na sisi kuna wachezaji pia wapo tuliwasajili kutoka huku na huku na huku. Kwa ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo isiwe ni special case. Yaani watu wanavyoona Singida na EF kwamba ni special case. Hapana. Unapozungumziwa sana jua na wewe sasa umefika kwenye level fulani vya ukubwa. Tunaambiwa kuna vigogo wameamua kugawana. Mmoja kama kuondoka zake Singida, mwingine kaenda zake EF. Tusubiri tuone sema. Na kuchanganya. Vigogo yeye wametoka Singida walikuwa EF walikuwa Singida wameamua kugawana. Sasa mmoja kabaki zake na Singida mmoja kaenda zake EF. Ah, sijui kwa sababu hao ni mambo ya biashara mm. na hizo sasa ni, ni, ni level nyingine za juu sana. Unajua hizi vilabu sio mali ya umma. Hivi vilabu vingi sasa hivi uh, vinaendeshwa na wamiliki wa, wa binafsi, wawekezaji, yeah, taasisi. Mm. Kwa hiyo hao ni mambo ya kibiashara. Ikitokea kuna mwekezaji labda alikuwa Singida, ah. akaenda Ihefu kwa sababu sisi Singida bwana bosi wetu ni mmoja, tajiri wetu ni mmoja lakini tuna bodi ya wakurugenzi. Mm. Bodi yetu ya wakurugenzi imesheheni watu wengi sana, wenye nyadhi mbalimbali, wenye uwezo mbalimbali, wenye kaliba mbalimbali. Inawezekana katika miongoni mwa mwamembazo wetu wa bodi, labda kuna mmoja ameona kuna interest ihefu, ameenda kufanya. Sijui kwa sababu wale walitangaza wawekezaji. Ndio maana nasema haya maswali mkiwauliza ihefu wanaweza kuwa na majibu mazuri zaidi. Ni nani bosi wao? Ni nani wamepata mdhamini gani? Wao wanaweza waka, wakaeleza kama ni wadhamini kutoka ndani pale pale ya mkoa wa Mbeya au nje ya mkoa wa Mbeya wao wana nafasi nzuri zaidi lakini mimi binafsi narudia pale pale mimi naatazama haya kama ni maendeleo ndani ya soka katika 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 mpira wetu ni kitu kizuri sana na kiukweli mimi natamani EF ibaki EF sisi tunawajua unajua EF sisi tumetoka nao championship ule msoto tumeishi nao wote kule chini kwa mimi sitamani warudi kule kwa sababu ni kubaya <laughs> ni kubaya kweli kweli kwa mimi nawaombea heri Mwenyezi Mungu awajalie EF wajipate wawe stable huu pepo unaotembea una huu hmm. waunganganie wasiuache eh yani bwana ndugu yangu Peter Andrew huu pepo ni baharaka eh hii upepo unaohusisha na singida huu na vitu kama hivyo ishi nao vizuri kwa sababu lazima ihefu ikae stable ili tuwe na vilabu vingi stable ndani ya ligi kuu tuendelee kushindana uwanjani Ka kabla ya kutoka kwenye hili tumalizie mna uwanja gwambina hmm. pengine mnafikiria kwenda kuhamia Mwanza kule Uwanja wa Gombina ni uwanja wa Fountain Gate ambao una unatumika kwa shughuli za za program za vijana hmm. na timu ya wanawake. Hiyo ndio taarifa ambayo Fountain Gate walitoa wakati wanatangaza kununua uwanja ule na sasa ile ni Fountain Gate. Hii ni Singida Fountain Gate. Yes, mmiliki wa Fountain Gate Academy na mashule ni mmiliki wa Singida. Singida. Kwa hiyo yeye yeye mwenyewe sasa kama ataona hivyo lakini sidhani kwa sababu Singida ni timu ya watu wa Singida. Wanaipenda timu yao na katika moja ya makubaliano kipindi kile anainua Singida akasema pana mimi nataka timu ibaki Singida na ndio maana jina la Singida bado lipo. Kwa hiyo yeye ni mwekezaji, yeye ni mfanyabiashara, yeye ndio anafahamu ana ni kitu gani ambacho anahitaji lakini siamini kama anaweza kaitoa Singida kwa wana Singida.
Kwa hiyo tuseme Singida na Fountain Gate ni taasisi mbili ambazo hazingiliani. Hapana hazingiliani zina mmiliki mmoja lakini si taasisi ambazo zina zinaingiliana. Yes, ni taasisi tofauti kwa sababu Singida ni timu ya mpira wa miguu ambayo iko ligi kuu, alinunua ikiwa ligi kuu. Ah, uh, yeye ni mwekezaji. Ndio maana nasema wawekezaji mm. wana wana biashara zao. Ukisikia mtu ni mwekezaji ni mfanya biashara maana yake mm. ana biashara zake nyingine. Kwa anapoamua anapoamua kununua kununua au kuwekeza sehemu fulani mm maana yake ana ni sehemu pia ya, ya investment ambazo amezifanya. Kwa haina maana kwamba zina zinaingiliana. Ushanielewa? Ngoa ni kurahisishie. Mm -hmm. Wewe Ted labda una saluni yako ya kike. Mm -hmm. Inakulipa vizuri. Mm -hmm. Umefanya vizuri sana. Ukaja baadaye ukafikiria kwa sababu umeshapata mtaji wa kutosha, mm -hmm. ukataka kufanya biashara nyingine. Wewe mm -hmm. una tayari una mtee? Mm -hmm. Unaenda unanunua biashara nyingine ina operate. Inaweza labda ikawa ni biashara ya kuuza maua ambayo hayuhusiani kabisa na mambo ya saluni ya kike. Mm -hmm. Kwa ni biashara ambayo utaiendesha kwa upande ule wa maua Uhu. lakini na huko na biashara zako zinaenda ndio kinachofanyika. Kwa hiyo mmiliki yes ni wa Fountain Gate hizo uh, academy pamoja na mashule lakini pia ndio mmiliki wa timu timu yetu. Ila timu ni ya Singida kwa sababu ni timu ambayo wamenunua ikiwa Singida na bado wameiacha kama Singida na ndio maana timu yetu bado iko Singida. Tukiachana na masuala hayo management na kuuzwa timu na tetesi mbalimbali. Tuzungumze usajili turejee upande huu. Dirisha la usajili la fungwa lakini kuna idadi kubwa ya wachezaji wa Singida ambao ni wageni wanatajwa kuondoka kuna vilabu mbalimbali mbali, ikiwemo ihefu. Hebu tueleze na tuambie uhalisia wa taarifa hii. Yes, kutajwa tajwa ni kawaida na mimi na furai timu yetu inatajwa sana kwa sababu inaonesha ni timu ambayo imefanikiwa. Yaani sasa hivi story iwe nzuri uhitaji Singida. Ni, ni, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na mimi nalitazama kwa uzuri kabisa. Kwa kutajwa na kipindi hiki ambacho wanatajwa na kipindi cha usajili, dirisha la usajili lipo wazi, ndio story zake hizo sasa hivi. Sasa hivi kuna story gani mtaongelea sasa hivi zaidi ya usajili? Huyu kaenda huku, huyu kafanya hivi. Mm. Na tumeshaanza kuzoea kwa sababu hata msimu uliopita uh, dirisha likiwa wazi tu nasikia sijui Bruno kaenda Simba, sijui nani, lakini dirisha likifungwa Bruno huyu hapa anakipiga. So ni kawaida lakini hapo andishi mnapenda kwenye lakini ya. <laughs> Lakini chochote kinawezekana kwenye football. Kila kitu kinawezekana kwa sababu kama sisi tuliweza kununua wachezaji, hawa wazuri ya wakubwa na wanacheza kwenye timu yetu. Usifikiri kwamba kila unaponunua mchezaji timu zinakuwa zinafurahi. Wakati mwingine timu kwa zinamtegemea sana yule mchezaji. Lakini kulingana na mahitaji ya soka yalivyo saa nyingine kuna ushawishi wa pesa hapo, ni biashara nzuri inafanyika unalazimika kufanya hivyo. Kwa hata Singida ikitokea kuna wachezaji wameuzwa na tutatoa taarifa mm. baada dirisha kufungwa. Kama kuna wachezaji wameuzwa maana yake ni watu ambao wame, wame, wameweza kuvunja mkataba kwa sababu mm. mchezaji sio mtumwa. No, e, mchezaji sio mtumwa, mchezaji katika vitu ambavyo a, FIFA, shirika, a, shirikisho la soka duniani linapiga vita mm. ni utumwa kwenye mpira wa miguu. Mchezaji ukimsajili haina maana ndio mtumwa wako. Ana haki zake za kisheria ndio maana kuna mikataba mchezaji anaweza akavunja mkataba muda wowote kama anaweza kulipia kulipia mkataba na vitu kama hivyo kwa kwa namna ambavyo mmemmeka mikataba yenu kwa hiyo ikitokea kuna wachezaji wameuzwa ndani ya Singida kwenda timu nyingine niwaambie tu mashabiki wetu kama tunaweza kuwapata tunaweza tukawapata na wengine tena kwa hiyo inawezekana wapo ambao wameuzwa mimi nitapitia nita, nita taarifa ambayo imetoka ofisi ya CEO nitakuja kuwafahamisha kile kilichomo lakini kiukweli ni, ni ni jambo ambalo uh, linazungumzwa sana lakini sio kama ndo 100% liko hivyo kwamba eti wachezaji wote hapana wapo wanaotajwa uh, kuna same so so hefu tu kuna baadhi ya timu nyingine zilibisha hodi ofa yao haikutosha wengine zilibisha hodi yeah. ofa ikatoka yupo mchezaji wetu mmoja amepata deal kubwa sana la kwenda Afrika ya Kusini lakini kwenye mitandao anatajwa anaenda hefu naona mambo hayo eh, anaenda Afrika ya Kusini hiyo umetulisha matangu <laughs> No, ndio hicho anachokisema kwamba ni kawaida, ni kawaida kwenye football biashara zinafanyika za wachezaji. Kwa hiyo na sisi kama tukiuza, tena sisi tuna faida. Ikitokea tumeuza wachezaji, maana sisi wachezaji wetu wote ni asset. Uh -huh. Ni mali kweli kweli. E, ni wachezaji ambao kwanza wala utajwa ile list kila nkiangalia wala utajwa, msimu uliopita wa kuepo. Na singida msimu uliopita ilikuwa ya moto balabala. Na wanaotaja msimu huu wamekiwasha. Ehe, na wanaotaja msimu. Kwa hiyo singida tuna hazina. Yaani kwamba hata ikitokea leo hii akaondoka mchezaji ambaye tulimwona ndo tegemeo, tunaweza tukapata mchezaji mwingine au hata alibaki anaweza kauwasha. Na ndo katika vitu ambavyo tulivizingatia sana kwenye usajili. Yeah. Quality zisipishane ili kupunguza utegemezi. Kuna timu leo hii ukiwaondoa wachezaji wawili tu timu imekufa. Zipo, zipo timu za ligi kuu zinategemea wachezaji wawili watatu lakini hiyo hali kwa Singida haipo. Singida hii 
yenye wachezaji takriban 30 na kitu. Ukiondoa hata wachezaji kumi, inabaki na moto ule ule na uimara ule ule. Hiyo ndo, ndo, ndo uzuri wa Singida. Kwa kuna wachezaji ni asset kweli. Tuliwasajili kwa gharama kubwa na wana uwezo mkubwa na wanaweza kucheza klabu yoyote Afrika wapo ndani ya Singida. Ikionekana Iki kuna fursa ya biashara. Kuna watu wameweza kuweka dau e, la kuwanunua. Wamefika kwenye vile vitu ambavyo tumeviweka. Tume yaani tume, tunataka dau hili wakali, wakaliweka. Tunauza kwa nini tusiuze? Tena hivi tuna madeni. Tunapiga bei tu. <laughs> tunapiga bei, tunaenda kupunguza mlolongo wa madeni, tunajimarisha, tuna, tuna, tunaendelea kufanya kazi. Kwa Singida haita yumba hata aondoke nani. Hilo Teddy na kuhakikishia ndugu zangu wa Kishamba na kuhakikishia hata aondoke nani Singida haita yumba. Lakini Masanza napata wasiwasi dirisha hili hamjaongeza watu lakini bado kuna 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 asilimia za baadhi ya wachezaji mnaweza mkawapiga bei kama ambavyo mnazungumza. Mnajiwekea mkakati gani ama muone kama mnaweza mkateterea kwa sababu kuna kitu kipi ambacho mmeingiza zaidi ya kutoa? Teddy timu nyingi za ligi kuu zina wachezaji 22, 24, 25. Singida ina wachezaji 32, 33 hapo kati tuna kikosi cha wachezaji yani tuna vikosi kama vitatu hivi e, ndani ya timu hii moja, moja. kwa sisi kuto kusajili dirisha dogo na kuamua kufanya biashara ya baadhi ya wachezaji kama kuna biashara imefanyika haitatuyumbisha kwa sababu kwanza tuna utitiri wa wachezaji wazuri Aa, lakini pili kama suruali na kutosha mkanda wa nini yani kusajili sio fashion kama eti dirisha dogo limefunguliwa he usajili aa unasajili unapokuwa na mahitaji ya kiufundi kwamba bwana nafikiri hapa tunalegalega eneo hili sasa singida sasa hivi nalegalega wapi striker unamuona bala lake na voliwasha elvis rupia anakiwasha uh, habibu haji kiombo anakiwasha si ndio mpaka mpaka chuku kiungo naye anakiwasha <laughs> eh haya beki tuna defenders wa kutosha wakina mangalo hawa wakina wakina onyango wakina bms kano si ndio wa kutosha midfielders ndio usiseme Kwa singida tumekamilika kila idara. Kiasi kwamba wengine wanakosa namba. Si kwamba sio wachezaji wazuri wanashindwa kuanza kwenye first 11 kwa sababu quality zinakuwa zinashindana sana. Mm. So pia ni fursa. Eh pengine hata tukiwauza wale ambao walikuwa nakosa kosa namba wanapata nafasi ya kucheza na hiyo ndo maana nasema hata aondoke nani singida. Haiwezi kuyumba kwa sababu tulifanya usajili makini tulikuwa na kikosi cha kutosha na ndo kinatulipa sasa hivi. Yaani si mali zetu sasa hivi zinatulipa sasa. Kwenye migogoro tunapata tunapata ahueni. Kwa hiyo mtafanya biashara ili mtafanya biashara kwa sababu mnasumbuliwa na madeni. Uh, tutafanya biashara kwa sababu either tumelazimishwa tufanye biashara. Kuna ofa ikija mezani, Teddy. Ah. <laughs> Wewe watu wanaekeza kwenye mpira nyie. Yeah. Kuna ofa inakuja mezani mwenye unaona mm, ya hii 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 watu wako serious Kwa hao ni mazingira ya kwanza ambao anaweza kapelekea tuka, tuka, tuka fanya biashara Lakini mazingira ya pili mm. yes ndani ya biashara hiyo hiyo pengine tunaweza tukapata pesa ambayo uh, kimsingi kabisa itatusaidia kuanza kushugulikia na madeni mm. Taasisi nyingi zinadaiwa zote naweza nikasema zinadaiwa kwa hiyo namna ya kuwa na, na payment plan ni kitu kizuri na sisi tutatumia pia rasilimia ya tuzo nazo kujaribu kurekebisha hayo mambo ili tuwe tuwe katika katika hali nzuri na tuende vizuri kumbe. Kunyo juisi kanza chukua. Ah, ah. Kunyo juisi kanza. Nipata na wageni. Eh, nilipata na wageni naona. Mm. Iko vizuri bila shaka. Ama uwezo kaipiga tena. Sawa. Ah, mlikuwa mnamhitaji pita banda na mliwahi kuulizia bei yake ni kweli? Mlikuwa mnamtaka mchezaji huyu? Usajili wa pita banda na kuja Singida. Hapo kwanza nicheke. <laughs> Usajili wa pita banda uh, kuja Singida Fountain Gate ni usajili ambao umeanzia mitandaoni uh -huh. na umeishia mitandaoni. <laughs> umeishia mitandaoni. Umeanzia mitandaoni na umeishia mitandaoni. Mimi nimesikia tu bwana mmemsajili pita banda tetesi hey, pita banda kutua Singida. Baadaye hey, pita banda kwenda Ihefu. Sasa hivi hey, pita banda kwenda KMC. Kwa ni usajili ambao mimi naweza ngasema umenichekesha sana. Ni usajili ambao umefanywa online. Yaani unajua kuna watu wanasajili yani. Nyie kuna watu wanasajili hapa Tanzania. Ah kuna watu wanasajili sana. Kama sasa hivi, hii dirisha dogo la usajili hili, mm. watu wanasajili sana. Ni kwamba ah huyu bwana kasajiliwa hapa. Huyu bwana tayari. Lakini lakini taarifa rasmi za usajili huwa zinatolewa na vilabu. Mm. Kama klabu imemsajili mchezaji, inasema tumemsajili fulani, tutakuwa naye kwa mkataba wa miaka fulani. Kama hajamsajili haina haja haja ya kuzungumza. Kwa hiyo Singida hatujawahi kusema popote 
tumemsajili pita banda. Hatujawahi kusema popote tuna nia ya kumsajili pita banda. Kwa hiyo usajili ambao uh, ni umeanzia huko na ukaishia huko kulikuanzia. Kwa hiyo hata kuwa na interest naye tukisema tunatamani siku moja avae uzi wa wanasingida hamjawahi kuwaza. Mm hapana hapana hatujawahi kufikiria kuwa na pita banda lakini mchezaji mzuri sana. Pita banda ameshacheza ligi kuu ya Tanzania akiwa Simba. Uh, pita banda ameshacheza mechi ya Simba na Singida. Amecheza UEFA Champions League. Amecheza UEFA Champions League ni kijana mdogo. Uh, anaweza kuofa vitu vingi kwenye vilabu. Kwa hiyo kwa Singida pia angeweza kupata nafasi kama kama tungemuona lakini hatujawahi kuwa na interest naye. Na tunaamini popote ambapo atakao amepata sasa hivi timu yote ambayo atachezea kama anarudi kweli Tanzania anastahili kusoma kweli na anastahili kucheza Tanzania kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana. Kuna siku zilizopita tulisikia baadhi ya wachezaji eh, jina limenitoka mchezaji wenu alilalamika kusema kwamba ametelekezwa ni mgonjwa na mshahara pia hamjamlipa mmemtelekeza hata kujulia hali ya mmemjuli ni kama vile na eh jamani singida nani analalamika ametelekezwa mchezaji wa singida analalamika nimemsahau jina lake hata kwa sababu ni habari ambazo niliziona pia kwenye mitandao mm. ah, nikasema unajua lakini pia tuna changamoto pia kwenye 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 tasnia tasnia yetu hii ya habari na mimi ni mwanahabari msiseme na wasema wanahabari uh, sisi wanahabari <laughs> <laughs> tuna changamoto tuna changamoto nafikiri ni, ni vitu vya kufanyia kazi um, unapo, unapoona unapoona kuna inatokea kuna jambo lolote lile uh, ni, ni vyema kwenda, kwenda kwa undani sana mm. ili kulifahamu vizuri kwa sababu uh, ukili 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 report mm. bila kulifanyia uchunguzi unaweza ukapotosha au unaweza ukazua taharuki au kaweza ukatoa taarifa ambayo ina mkanganyiko na na inakuwa so, so afya sana kwa tasnia yenyewe lakini pia kwa kwa taasisi ambayo unakuwa ume, umeifanyia hivyo. Kwa hiyo mm. uh, issue ya, ya Enoch hata bana. Enoch ni mchezaji ambaye yuko Singida. Mm -hmm. Anaishi nyumba ambayo analipiwa na Singida. Maana sisi wachezaji wetu wote kila mtu ana nyumba yake. Mm -hmm. Ni mchezaji ambaye anabima afya anaweza katibiwa kokote Afrika Mashariki pamoja na Kusini. Mm -hmm. Matibabu yoyote mm -hmm. na zote zinagaramiwa na Singida. Kwa hiyo ukisema ametelekezwa. Eh, na ile taarifa niliona imetoka sijui tarehe kumi na ngapi. Mtu anasema sijapata mshahara. Jamani, mshahara mshahara ulipwe katikati ya mwezi. Mshahara unalipwa mwisho wa mwezi. Kwa hata tarehe tu ya kusema sijapata mshahara nikashangaa akasema kama ni kweli mchezaji maana nikamuuliza mchezaji, mchezaji akasema anaona imeripotiwa ime imekuzwa sijui na vitu kama hivyo. Sio vitu vya kuongea lakini nitoe wito tu wa, kwa vyombo vya habari ndio tunajua tunataka story. Mimi mwenyewe kuna muda nakaa natafuta content, eh, nipandishe lakini tuwe, tuwe makini na content kwa sababu sana nyingine sio kila content uh, inajenga kuna content nyingine ambazo zina zinaweza zika zika zikazua taharuki ambazo ni zinaepukika kwa hiyo Enoch hata ni mchezaji wa Singida uh, anasumbuliwa na majeraha tumekuwa tukitoa taarifa zake na ndio maana mkimona mkimuona hapati nafasi ya kucheza anajiguza majeraha na yuko chini ya uangalizi wa Singida kwa sababu ni mchezaji wetu na ndio maana anaishi katika katika moja ya nyumba ambayo amelipiwa na Singida na bado kodi yake anaendelea kulipiwa na Singida kwa hajatelekezwa eh hajatelekezwa ila tunamuombea tunaamini akiwa sawa kama hata sio singida kama baadaye ataamua kwenda kwingine atapata nafasi ya kucheza kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji tunarudi rudi vipi sasa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara um, naenda mapumziko wiki mbili lakini mwezi wa pili hivi uh, ligi inakwenda kurejea yes uh, tuna tumepata fursa ya kujifunza vitu vingi sana tupokuwa mapinduzi cup Uh, mwalimu amewajua ame vizuri wachezaji wetu uh, uzuri sasa hivi tuna kocha ambaye tumemwamini kumkabidhi mikoba uh, tabu Senong yeah. raia wa Afrika ya Kusini huu mwamba hatari sana ameweza kuifahamu timu yetu vizuri na ameweza kuiendesha kwa falsafa yake na inatulipa kwa hiyo tuna imani naye kubwa sana uh, tabu na tunajua atatupeleka katika nchi ya ahadi bila shaka sasa hivi tumepata utulivu kwenye benchi la ufundi. Hilo ndio ambao naweza nikawahakikishia wadau na mashabiki wetu. Singida sasa hivi imepata utulivu. Yaani ile ile vurugu vurugu za benchi la ufundi zile kwisha tumepata tumepata suluhisho na sasa tumetulia timu inacheza. Nadhani mnaona uzuri vitu vitu hivi bana vinajitetea venyewe. Timu inacheza vizuri sasa hivi kwa sababu ya utulivu wa benchi la ufundi. Kwa hiyo malengo yetu tunarudi kwenye ligi kuu tukiwa na energy mpya. Tukiwa tuko imara zaidi. Uh, tukimalizana hizi mambo ya usajili tetesi tetesi hizi mm. na statement ambayo tutaitoa kama klabu ule upepo kisha tulia fokasi yetu itakuwa kwenda kwenye malengo yetu ya ligi kuu ya kufanya vizuri na inshallah timu yetu itashiriki kimataifa mkali singida mna matatizo nyinyi 
Juu sio nimetoka kusikia bwana coach anataka kuondoka. Coach gani? Coach Tabo. Nikasema kabla ya kabla ya michuano ya mapinduzi jaanza. <laughs> Nikasema ah singida kila mnaloligusa kuni ni ni shubiri. Huyo huyo nikasema ah huko hata miezi miwili anayo kweli. <laughs> Tabo ana mpango wa kuondoka na katika makocha ambao wameridhika sana na wanaifanya kazi yao kwa uadilifu sana na ambao wameweza kuzuri soka la Tanzania ni kocha Tabo Seno. Makocha waliondoka si kwamba ni wabaya na si kwamba kuna migogoro. Pia wana mambo mengi sana. Sa nyingine kocha ni ugeni pia wa 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 wa, wa ligi yetu hii. Unajua kuna makocha amekuja hapa kuna baadhi ya maamuzi ambayo yanatokea uwanjani kwao ni mageni. Kwa anaondoka hapo anakuwa hana hamu. Yakisha tokea mara mbili mara tatu yanamkasirisha. Naelewa kwa anatafuta namna ya kuvunja mkataba na vitu kama hivyo. Ila pia kas, mpira wa Tanzania bana sisemi hili kwa ubaya. Ligi yetu nzuri sana. Namba tano kwa ubora barani Afrika. <laughs> na tunaenda vizuri sana. Kila siku tunakuwa bora. Lakini ligi yetu bwana ina changamoto zake pia na ina, ina namna zake. Hapa ni kama ni ligi ambayo inatumia nguvu sana kuliko kuliko soka la la vitabuni. Kwa hiyo kupata kocha ambaye kwa mfano amezoea mifumo kwamba atafundisha katika mfumo fulani wa darasani sana. Afu anakuja na kutana na timu kama KMC. Eh, ya kina chuku chuku. Au Tanzania Prisons. Wanakupiga buti. Eh, wana, unaelewa. Una, Nadhani unanielewa. Sasa ili kidogo ina 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 inawapa ina ina changamoto na ndio maana sana nyingine inatokea ina makocha wanakuwa wanashindwa wana, wana ku, ku, kuendelea kubaki. Lakini huyu angalau ametoka Afrika hapa hapa ana uzoefu, anajua mifumo ya soka la Afrika. Uh, hana mpango wa kuondoka. Hilo tango Paul si umelipata wapi? Uh, kwa hiyo tunaamini tutafika tuta, 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 tuta naye pazuri kwa sababu tayari tunadira naye muda mrefu na kila kitu chake kinaenda vizuri na ni mwana familia wa Singida. Anaipenda sana Singida. Baya mno. Anapenda sana Singida na anafurahi kufanya kazi ndani ya Singida. Hana malalamiko yoyote. Maana ukishaanza kuona kocha analalamika lalamika unajua hizo huyu mm, bwana huyu anatafuta pa anatafuta pa kuondokea lakini Hana malalamiko, ametulia, anafanya kazi zake vizuri, uzuri na shirikiana vizuri na 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 klabu pamoja na na uongozi kwa ujumla. Uh, project yake iko clear, ameshaelewesha kwa klabu na klabu imeelewa na imemwamini, amekabidhiwa afanye kazi na anaifanya kazi vizuri sana. Tuko tunaelekea mwisho ni mwisho ni mwa maujiano haya. Hebu tuambie masanza. Maneno haya ambayo anazungumzwa mitandaoni, wachambuzi, waandishi wa habari, kwenye vimbo vya habari. Yana kuna wakati anawatoa kwenye reli siku moja alikamwe alipigia simu kanaambia masanza ongereni sana ongera e, yani hapo ndibishatoka shatoka mitandao huko nakuta kumewaka moto ah nikaambia kwa nini mna trend ah nikaambia kitu na trend kwa vitu vibaya akasema no 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 hiyo ni impact yani nyinyi kuongelewa ni impact kuna timu ngapi ligi kuu timu ngapi zinapitia changamoto timu ngapi kuna mambo ya, ya hajaenda sawa lakini kwa nini aziongelewe Kwa nile leo hii nyinyi mnavyoongelewa kwa ukubwa ule ule inavyoongelewa Yanga mm. au mnaongelewa kwa ukubwa ule inavyoongelewa uh, Simba au Azam. Mm. Maana yake tayari mna impact mna kitu. So hiyo itumieni vizuri wala usijisikie vibana vitu kama Nadhani alikuwa na, anaona katika jicho hilo. Mm. So kujibu swali lako huo ndo mtazamo ambao hata mimi sasa hivi ninao kwamba wakati mwingine uh, usione ubaya tu kwenye kila kitu. Uh, vitu kama hivi vinavyotokea vinatukumbusha kwamba watu wanatazama, mm. watu wanawafuatilia watu wanawapenda wanataka kujua habari zenu kwa ni jambo ni jambo zuri sana kwa upande wetu na linatusaidia lina sana uh, kujisahihisha na kujiweka vizuri pressure ndio zinaisaidia simba na yanga kufanya vizuri hizi pressure pressure hizi zinasaidia uh, simba na yanga kuwa makini na ndio maana zinaendelea kuwa timu kwa kuwa, kuwa timu kubwa mm. so na sisi tumeshapata hiyo baraka mapema uh, kwamba tuna watu wanatutakia mema yani ukiona watu wanaongea hivyo sio kama watupendi wanatutakia mema kwa nini hili eh, wanatamani muwe hivi so sisi hasiwezi kututoa kwenye reli wala kwenye focus kwa sababu tunajua ania ni njema na tunafurahia tunapokosolewa. Mimi nilishai kuwaambia wachambuzi wote tukosoeni. Semeni. Semeni, tuonesheni lakini tu mkosoe kwa lengo jema la kujenga. Yaani tuonesheni makosa yako wapi. Chambueni wachezaji wetu, chambueni klabu yetu linapotokea jambo. Mm. Mimi hata sasa hivi anapotokea haya watu wachambue. Yaani wachambue ni vizuri kwa sababu inatusaidia sisi kuitumia kama kio tukiona mtu huyu kachambua lakini ili ili lime, ili ili kweli nalifanyia kazi mnasonga mbele kwa hatuwezi kuchukia watu kuchambua hatuwezi kukasirika watu kutusema kwa sababu uh, tunazitumia kama 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 rasilimali za kujiimarisha zaidi
wanasingida tukimalizia wanasingida wanapata hofu kwamba singida inaweza ikaondoka tena na kukosa timu ya ligi kuu. Hembi watoe hofu katika hili. Niwaambie tu singida ni timu ya singida. Kwanza wewe unyofikiria timu inaitwa singida inaenda wapi? Okay. Eti leo hii timu ya Arusha afa itaitwa Singida Fountain Gate. Makao makuu Arusha. I. <laughs> Hapana Singida bado ni timu ya Singida wala wasiwe na hofu. Uh, masanza haendi kokote mara sasa hivi kila nikiposikia ah kaka unaenda unaenda mbarali sio wapi hapa <laughs> mbarali yupo yupo mwingine Andrew kule uh, yule kule yuko my brother my good friend Peter Andrew uh, anafanya kazi nzuri sana uh, na amina anaendelea kuisaidia timu yake na ataisaidia sana mimi niko Singida nitaendelea kuwepo Singida uh, najua kinachowauma kumpoteza msemaji yeye sasa mtampata wapi tena sasa hivi <laughs> utapata wapi? Utapata wapi? Utapata wapi kama Masanza? <laughs> e, utapata wapi msemaji kama Masanza? Kwa hiyo mimi bado nipo Singida na timu yetu bado iko Singida. Wana Singida wasiwe na hofu. Hizi kelele kelele hizi zitapita lakini pakiwa na lolote la ukweli tutawaambia sisi wana Singida huwa hatuwadanganyi. Na moja ya sifa nzuri sana ya timu yetu. Hmm. Hatuwadanganyi mashabiki wetu. Bila hmm. e, Masanza e, kuna kipindi ulishayo kutoaga hofu watu mpaka tukatulia afu jambo likaja likatokea kweli? Lilipotokea mwenye nilishangaa kwa nini lilitokea. Kwa sababu alikuwa hivyo eh yani wakati mimi nalisema lilikuwa vile vile nilivyosema. Lakini tu vinabadilika bwana. E, binadamu hatabiriki. Wewe unaweza ukasema bwana 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 nilikuwa na Teddy bwana jana. Ah mbona Teddy yuko poa tu alikuwa anaumwa. Haya Teddy anakuwa anaumwa. Teddy yuko poa mbona alikuwa yuko fresh amependeza. Alafu kesho ambaye ah bwana Teddy bwana yeye kawa kichaa. Ih Teddy kawa kichaa. Teddy mimi nimekana. Unajua zile? <laughs> kwa hata sisi sio kama tulidanganya mimi nilichokisema ndicho kilichokuwa kwa wakati ule nasema hmm. lakini alikuja kutokea kesho na kesho kutoka yake uwezo kwa control yameshatokea na ndio maana tukasema tena yametokea haya kwa hiyo mashabiki wetu sisi hatuwadanganyi kama kuna biashara imefanyika ambayo si dhambi kati ya singida na vilabu vingine ikiwemo hiyo inayotajwa IF tutasema tutasema muda ukifika tutasema yes tumefanya biashara kwa sababu moja mbili tatu au tumefanya biashara kwa sababu moja mbili tatu kwa sababu hata sisi tunanunua kwa nini tusiuze kama kuna haja ya kuuza mm. kwa ni taarifa ambayo kama ipo tutawaambia mashabiki ila wasiwe na hofu timu yao bado iko singida na timu yao itafanya vizuri sana kwa sababu tuna wachezaji wazuri na bado tunatumia uh, falsafa ile ile na mkakati ule ule wa kusajili quality players ambao wanatusaidia timu yetu kufanya vizuri na kupendwa na kuwafurahisha mashabiki na masanza ni kutake mapumziko mema na tunawasubiri kwa hamu ligi kuu itakapoanza tena ama itakaporejea mwezi wa Insha Allah jamani ligi inarejea na Singida bado ipo de, tutafurahia mpira mzuri na mimi nitafurahia timu nyingi zitakapoendelea zita ku, kuwepo na kufanya vizuri hmm. mimi sitamani ifu ishuke jamani hii nataka nisisitize yeah. nataka ifu iwepo hawa ndugu zetu tumetoka nao mbali tunawajua e, kwa hiyo tuna, tuna, tunaomba kila kitu kiende vizuri tukashindane uwanjani sasa hivi mpira unachezwa sana mitandaoni kipindi kile ambacho ligi imesimama. Kwa sasa hivi ligi kirudi manake ile ligi ya mitandaoni inaenda kuisha. Tunarudi kwenye pitch. Na tunarudi kwenye pitch, kila kitu kitakuwa kwenye pitch na kila kitu kitaonekana wazi. Kwa uongo utajitenga na ukweli na vitu vitakaa sawa. Bwana, shukrani sana. Ah, asanteni sana. Bwana mtazamaji, huyo ni Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Fountain Gate FC. Nimemaliza namna hii mahojiano na mimi umejibiwa maswali yote ambayo wewe binafsi ulikuwa unajiuliza kitu gani ambacho kinaendelea singida kuna shida gani ni kweli yanayozungumza yamo ametujibia hapa tunachokisema tuendelee kunywa mtori nyama zinakuja chini muda ni hakimu mzuri zaidi endapo tuendelea kuvuta subira jalangu ni tedi tena endelea kufuatilia kishamba tv nyuma ya kamera ni adam almasi